മഹാകാവ്യം ഒന്നും എഴുതാതെ മഹാകവിയായി മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ സ്മൃതി ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ആശാൻ ആശയഗംഭീരൻ എന്നാണ് പറയുക എല്ലാ കവിതകളിലും ആശയം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത അതുപോലെ ദുരവസ്ഥ പ്രരോധനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലാപകാവ്യമാണ് എല്ലാത്തിലും വളരെ മനോഹരമായി മനോഹരമായ പദസമ്പത്തുകൊണ്ട് ആശയം കൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ആ കവിശ്രേഷ്ഠന് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മൃതി ദിനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ തോന്നക്കൽ ആശാൻ സ്മാരകത്തിൻ്റെ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാൻ കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ചില തൽപര കക്ഷികളും ചില ജിഹാദികളും ചില ഇടതുപക്ഷക്കാരുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്നത് ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടക്കൊലയായിരുന്നു കൂട്ടക്കുരുതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ആശാനും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആ ഭാവനാസമ്പന്നനായ ആ കവിശ്രേഷ്ഠൻ അന്ന് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൂര് അഹമ്മദർ ചിന്തുന്ന ഹൈന്ദവ ചോരയാൽ ചൊല്ലഴും ഏറനാട്ടിൽ ഭള്ളാർന്ന ദുഷ്ട മുഹം മുഹമ്മദന്മാർ കയറി കൊള്ളയിട്ടാർത്തഹോ തീകൊളുത്തി വെന്തുപോയൊരു വമ്പിച്ച മനക്കലെ സന്താനവല്യാണി കുമാരി മനസ്സിലായി കാണും അതായത് ക്രൂരമായ ക്രൂരമാം അഹമ്മദർ ചിന്തുന്ന ഹൈന്ദവ ചോര ക്രൂര ക്രൂരമായ ക്രൂ ക്രൂരതയാർന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ഹൈന്ദവരുടെ ചോര ചിന്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തീ കൊളുത്തി വെന്തുപോയ ഒരു വമ്പിച്ച മനക്കലെ ഒരു വലിയ വീട്ടിലെ ഒരു വലിയ ഇല്ലത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ക്രൂരമായി തീയിട്ട് കൊന്നതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു അല്ലല്ല എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു കശ്മലർ നല്ലാർ ജനങ്ങളെ കാൺകവിയെ നല്ല ആൾക്കാരെ കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അമ്മമാരില്ലേ സഹോദരിമാരില്ലേ ഈ മൂർഖർ ഈശ്വര ചിന്തയില്ലേ അന്നത്തെ ആ കാപാലികന്മാരെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം കൊലയാളികളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മമാരില്ലേ സഹോദരിമാരില്ലേ ഈ മൂർഖർക്ക് ഈ മൂർഖന്മാർക്ക് ഈശ്വര ചിന്തയില്ലേ അവരുടെ മതത്തിൽ എല്ലാം നന്മയും സ്നേഹവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തേ ഹന്ത മതമെന്ന് ഘോഷിക്കുന്നല്ലോ ഈ ജന്തുക്കൾ എന്നതിൽ നീതിയില്ലേ മതം എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു ഈ ജന്തുക്കൾ ഇതിനൊന്നും നീതിയില്ലേ ദുരവസ്ഥയിൽ വളരെ വേദനയോടെ ആശാൻ ഈ അവസ്ഥ പാടിയിരിക്കുന്നു ദുരവസ്ഥ എന്ന കാവ്യം തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതാണ് പക്ഷേ ദുരവസ്ഥ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും ഹൈന്ദവർക്ക് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകർക്ക് എല്ലാ കവിതയും എടുത്തു വെച്ച് തലകുത്തി മറിയുന്ന കീറി എള്ളു കീറി പരിശോധിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകരും അധ്യാപകരും ബുദ്ധിജീവികളും ഒന്നും ദുരവസ്ഥയിലെ ഈ വരികൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് സംശയത്തോടെ ആരും ചോദിച്ചു പോകുന്നു അതായത് നമുക്ക് പിന്നാക്ക ദളിത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മതം മാറ്റത്തെ അതിശക്തമായി എതിർത്ത് മതപരിവർത്തന രസവാദം എന്ന ഒരു കവിത കൂടി കുമാരനാശാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കൂട്ടക്കൊലയെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന എം സ്വരാജും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ ഇതൊന്ന് കേട്ടാലോ ഇതൊന്ന് വായിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം കുമാരനാശാൻ സംഖ്യയായിരുന്നില്ല കുമാരനാശാൻ ബി ജെ പി കാരനായിരുന്നില്ല കുമാരനാശാൻ ആർ എസ് എസ് കാരനോ മറ്റ് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ആശാൻ ആശയഗംഭീരൻ കുമാരനാശാന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവനാസമ്പന്നമായ ആ ഒരു കാവ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കടന്നു പോയവർക്ക് ഒരു വേള ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്